गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है आई एन एस मॉर्मोगाव सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इंडियन नेवल शिप मॉर्मोगाव जो है जो सेकेंड वॉरशिप है पी फिफ्टीन बी प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी क्लास की उसको कमीशन कर लिया गया इंडियन नेवी में तो ये इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर है और जो हमारा इंडिज इंडिया का इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर का जो प्रोग्राम है वो नाइनटीन नाइन्टीज़ में शुरू हुआ जब हमने डेली क्लास प्रोजेक्ट फिफ्टीन क्लास वॉरशिप्स जो हैं वो बनाई उसके बाद जो है कोलकाता क्लास जो हमारी प्रोजेक्ट फिफ्टीन ए की जो थ्री ग्राइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स थी वो जो है वो बनाई गई अब उसके बाद जो है हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ ये जिसमें प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी जो आपकी विशाखापट्टनम क्लास जो है ये शिप्स जो है बनाई जा रही हैं डिस्ट्रॉयर्स बनाई जा रही हैं इसमें विशाखापट्टनम ऑलरेडी कमीशन हो गई है मॉर्मोगाव को अब कमीशन किया गया इसके बाद इम्फाल और सूरत को भी कमीशन किया जाएगा तो प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी में न्यू डिज़ाइन कंसेप्ट लिए गए लिए गए हैं इसको जो है कौन बना रहा है माजागाँव डॉक लिमिटेड लेकिन इसका डिजाइन जो है वो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो जो है इंडियन नेवी का उसने खुद बनाया है और चार प्रोजेक्ट जो है शिप्स बनाने का डिस्ट्रॉयर्स बनाने का प्रोजेक्ट जनवरी 2011 में मिला था एन एस विशाखापट्टनम को जो है नवंबर 2021 में ही जो है वो कमीशन कर लिया गया जैसा आपको मैंने बताया तो एन एस मोरमुगाँव की कील जो है वो 2015 में रखी गई थी 75 परसेंट इसमें इंडिजिनस कंटेंट लगाया गया है और बराक एट सरफेस टू एयर मिसाइल्स ब्राह्मोस सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स इसमें लगाए गए हैं और टोटल एटमोस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम भी है इसके अंदर ठीक है ताकि कोई भी केमिकल बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर थ्रेड्स हों उससे जो है क्रू को बजाया जा सके स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है ताकि जो है कोई भी अगर रिसोर्स जो भी आपके उस शिप में मिलते हैं वो सारे जो है वो जो क्रू है वो एक्सेस कर सके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस डिस्ट्रॉयर्स की जो है अगर हम देखें तो जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसके बाद सबसे जो सिग्निफिकेंट आते हैं वो डिस्ट्रॉयर्स ही होती हैं और ये बहुत हाई स्पीड में चलती हैं मैनोवरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इनकी और इनकी इंड्योरेंस भी ज़्यादा होती है ठीक है तो वॉरफेयर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर एयरक्राफ्ट कैरियर नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीप फेक फेक टेक्नोलॉजी ये भी सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना जो है उन्होंने न्यू रेगुलेशंस अनाउंस किए हैं कि वो कैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी को जो है वो कर्ब करेंगे या फिर उसको रेगुलेट uh, करेंगे तो डीप फेक में क्या होता है कि कोई भी इमेज को किसी भी पर्सन की इमेज को या वीडियो को जो है वो फोज कर लिया जाता है और समझ लो कि अब uh, किसी की आप, आप घर पर बैठे हो बट आपकी डांसिंग की इमेज या फिर आपकी वीडियो जो है वो बना दी जाती है uh, तो ये बेसिकली नेक्स्ट लेवल ऑफ फेक कंटेंट क्रिएशन होता है इसमें आप इसमें जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते उन्हें भी बना सकते हो और जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनको <coughs> किसी और एक्टिविटी में आप जो है दिखा सकते हो जो उन्होंने नहीं की है एक्चुअल में ठीक है तो अब ये 2017 में जो है जब फेस स्वैपिंग आई तब से ये डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है वो फेमस हुई अब इसमें इवन जो है यूएस प्रेसिडेंट्स बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी जो है वो इम्पर्सनेशन की गई डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए तो चाइना की न्यू पॉलिसी क्या है इसमें कहा जा रहा है कि वो जो सिंथेसिस uh, uh, जो आपके जो सॉरी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उनको और यूज़र्स को कहा जाएगा कि डॉक्टर जो कोई कंटेंट यूज़ कर रहे हो उसको आपको एक्सप्लिसिटली लेबल करना पड़ेगा कि आप ये जो है कंटेंट ये डॉक्टर्ड है और बताना पड़ेगा कि कहाँ से इसको सोर्स किया गया है फिर लोगों को मैंडेट किया जा रहा है कि कोई अगर आप किसी की भी इमेज या वॉइस को अगर आप एडिट करते हो तो उसको आपको कंसेंट लेना पड़ेगा ठीक है कोई भी अगर न्यूज़ वेबसाइट या कोई न्यूज़ चैनल रिपोस्ट कर रहा है उस न्यूज़ को तो उनको जो है गवर्नमेंट सिर्फ अप्रूव्ड लिस्ट से ही जो है वो सोर्स करना पड़ेगा और लोकल लॉज को जो है वो अबाइड करना पड़ेगा और एथिक्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी चाइना को करने के लिए तो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने कहा कि इसका क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ऑनलाइन स्कैम्स या डिफेमेशन में यूज़ किया जा रहा था इसलिए हमने जो है इसको रेगुलेट किया है ताकि ये एक बड़ा मैनस न बन जाए ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में कोड ऑफ प्रैक्टिस आ चुके हैं कि कैसे स्प्रेड ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन यूजिंग डी फेक जो है उसको रोका जा सकता है गूगल मीटा ट्विटर इन सबको कहा गया कि आपको मेजर्स लेने हैं कि कैसे आप डीप फेक्स और फेक अकाउंट्स को जो है रोकोगे छः महीने उनको दिए गए हैं यूएस में भी जो है डीप फोक डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट लाया गया है और इंडिया में कोई लीगल रूल्स तो नहीं है बट अगर आप कॉपीराइट वायलेशन या डिफेमेशन का केस कर सकते हो अगर आपका ऐसे आपके साथ ऐसे डीप फेक का यूज़ किया गया आपके अगेंस्ट 
अब हमें क्या करना चाहिए मीडिया लिटरेसी कंज्यूमर्स के लिए और जर्नलिस्ट के लिए लानी चाहिए एक कोलेबरेटिव डिस्कशन होनी चाहिए टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज सिविल सोसाइटी और पॉलिसी मेकर्स के बीच और हमें खुद भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम जो है रिस्पॉन्सिबली इंटरनेट पर जो भी देखते हैं या जो शेयर करते हैं वो हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करें ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रशासन गांव की ओर गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन जो है उन्होंने प्रशासन गांव की ओर गवर्नेंस टूवर्ड्स विलेज इनिशिएटिव को लॉन्च किया है नेशन वाइड कैंपेन है गुड गवर्नेंस वीक के अंडर और इसमें रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज की जाएंगी थर्टी वन हंड्रेड न्यू गवर्नमेंट सर्विसज जो है वो ऑनलाइन जो है डिलीवरी के लिए जो है वो ऐड की जाएंगी और सी पी ग्राम्स जो है उसके अंदर जो है लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कैसे जो है वो सी पी ग्राम्स पर जाकर अपनी जो है ग्रीवेंसेज को एड्रेस कर सकते हैं और स्टेट के पोर्टल्स पर भी जो है सी पी ग्राम्स के थ्रू जो भी ग्रीवेंसेज एड्रेस जो आपकी लॉन्च की जा लॉन्च की जाती है उनका रिड्रेसल जल्दी हो सके उसके लिए भी स्टेट्स को मोटिवेट किया जाएगा तो सी पी ग्राम्स क्या है सी पी ग्राम्स आपका सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल आई सॉरी रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सिटीजन्स को ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबल है एक सिंगल पोर्टल है आप कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो उसको आप इसको इसमें कनेक्ट किया आप उनके खिलाफ कोई भी अग्रीवेंस लॉज लॉज कर सकते हो ये सिटीजन्स को एक्सेसिबल है वेबसाइट के थ्रू भी और मोबाइल ऐप के थ्रू भी नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोवा लिब्रेशन डे आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है या हिस्ट्री आप कह सकते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो गोवा लिब्रेशन डे 19 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है इस दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को 1961 में फ्री किया था आफ्टर 450 इयर्स ऑफ पॉर्चुगीज रूल पॉर्चुगीज ने फिफ्टीन में आते ही गोवा दमन दीव दादरा नगर हवेली और अंजदिवा आईलैंड को जो है कॉलोनाइज कर लिया था लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उन्नीस में तो पॉर्चुगीज जो उन्होंने जाने से मना कर दिया और ना ही वो गोवा और बाकी टेरिटरीज को छोड़ना चाहते थे तो 36 सिक्स आवर्स के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद 1961 में ऑपरेशन विजय जो है वो के थ्रू जो है हमने पॉर्चुगीज रूल से इन एरियाज को आज़ादी दिलवाई अब बहुत ही कम उन्होंने रेजिस्टेंस किया जब इंडियन नेवी ने अटैक किया तो पॉर्चुगीज जो है वो एक तरह से फ्ली हो रहे थे गवर्नर जनरल मैनुअल जो है वसालो एसिल्वा जो है उन्होंने सर्टिफिकेट्स ऑफ सरेंडर को साइन किया और जो है पॉर्चुगीज रूल जो है वो इस रीजन में एंड हुआ ठीक है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाटर वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो साइंट रिसेंटली साइंटिस्ट ने आई एम सॉरी ये साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने दो वाटर वर्ल्ड्स डिस्कवर किए हैं जो कि 200 लाइट ईयर्स अवे हमारे अर्थ से हैं ये टू एलियन प्लैनेट्स 218 लाइट ईयर अवे लाइट ईयर्स अवे हैं कैपलर 138 सी कैपलर 138 डी ये ज़्यादा बड़े हैं इवन अर्थ से भी और ये इनमें जो है यूरेनियस और नेपच्यून से थोड़े छोटे हैं बट ऑफ कोर्स और इनका जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे अर्थ के रॉक से लाइट है लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम से हैवी है ठीक है इन प्लैनेट्स को जो है वो अपने ऑर्बिट में जो है कंप्लीट करने में थर्टी एट डेज लगते हैं है ना सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुलक्स हार्ट ट्री एनवायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो एक रिसर्च इन टर्न है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक रिसर्च जिसको कहते हैं उन्होंने जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव बायो इंसेक्टिसाइड जो है वो बनाकर दिया है रामफल से ठीक है तो ये कुछ आपकी डिसेंट्री जो आपकी इंटेंसटाइंस की इन्फेक्शन होती है फिर पेडिकुलॉसिस जिसमें आपके जो है लाउस या जिसको आप लाइस कहते हैं उसकी जो है जो है आपकी स्किन पर इन्फेक्शन हो सकती है उसको ट्रीट करने में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो बेसिकली ये थ्री डिस्ट्रक्टिव पेस्ट्स जो हैं के भी अगेंस्ट ये काम कर सकता है ये बोल जो आपका जो ये जो इंसेक्टिसाइड बायो इंसेक्टिसाइड बनाया जा रहा है तो बेसिकली आपके ये जो हैं ये बुलॉक्स हार्ट ट्री एक स्मॉल डेसीडियस और सेमी एवरग्रीन ट्री जो है अनोनास ग्रुप का उससे डिराइव किया जाता है और इसका जो फ्रूट है उसको हम कस्टर्ड एप्पल कहते हैं अगर हम इक्वी सेट के बारे में देखें तो ये नॉन फॉर प्रॉफिट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन ने मिलकर जो है इसको 1972 में बनाया और नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सोशल इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है तो नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा बनाई गई एक एक्सपर्ट कमेटी ने बोला है कि स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ करते हुए हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को जो है वो ठीक नहीं कर सकते तो ऑटिज्म क्या होता है एक डिवेलपमेंटल डिसेबिलिटी है जिसमें जो पर्सन 
पर्सन है वो बिहेव कम्युनिकेट इंटरेक्ट या लर्न डिफरेंट वेज में करता है लगभग तीन साल की उम्र से ही ये शुरू हो जाता है और सोशल कम्युनिकेशन या इंट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है रेपिटेटिव बिहेवियर करते हैं और उनकी वेज ऑफ लर्निंग या मूविंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है इंडिया ने जो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटीज़ एक्ट में इसको एज अ डिसबिलिटी भी रिकग्नाइज़ किया है ठीक है सो नाउ लेट एस ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is INS Mormugao this topic is important for your security section so INS Mormugao which is the second warship of P uh, project 15 B class of stealth guided missile destroyers have has been uh, commissioned into the indian navy recently and uh, india's indigenous destroyer construction program started in uh, late 1990s with project 15 class warships or the delhi class warships called the INS delhi INS mysore and INS mumbai mumbai and later on um, indian navy commissioned three guided missile destroyers of कोलकाता क्लास अंडर दी प्रोजेक्ट 15 ए सिमिलरली अंडर प्रोजेक्ट 15 बी विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स दीज विशाखापट्टनम मॉर्मोगाव इम्फाल एंड सूरत विल बी विल बी कमीशन विशाखापट्टनम वॉज आर एक्चुअली कमीशन इन नवंबर 2021 ट्वेंटी वन एंड नाउ मॉर्मोगाव हैज़ बीन कमीशन लेटर ऑन इम्फाल एंड सूरत वुड फॉलो सो प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी माजगाव डॉक लिमिटेड इज मेकिंग दीज दीज डिस्ट्रॉयर्स द डिज़ाइन हैज बीन मेड बाई warship design bureau of the indian navy so four project 15b destroyers were uh, the project for them were signed in was signed in uh, january 2011 and two have been delivered to the indian navy so ins mormugao the keel of it uh, was laid in june 2015 it has about 75% of indigenous content it is uh, it, it consists of barak 8 surface to air missiles and uh, brahmas uh, surface to surface cruise missile also and it is very significant uh, it is uh, these destroyers are basically uh, as important or rather uh, second only to aircraft carriers so it this or ins mormugao is also having a total atmospheric control system to save the crew from chemical biological or nuclear attacks um, it is also having state of the art combat management system so which can uh, evaluate threats using tools analytical tools um, uh, uh, for the security of the crew on board and uh, 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 this is the um, uh, second project 15b destroyer which has been in, uh, commissioned into the indian navy so the next topic um, uh, uh, is deep fake technology this topic is important for your security section the so cyberspace administration of china is rolling out new regulations to restrict the use of deep synthesis technology and curb disinformation so one uh, the most notorious way of this uh, deep synthesis technology is deep fakes so deep fakes technology is basically uh, you are digitally forging an image or video of a person and making them appear to be someone else it is the next level of fake content creation it can even create people who do not exist and it can uh, fake real people saying and uh, doing things that they did not do uh, say or do so this term originated in 2017 when the face swapping technology arrived and it has been used for nefarious purposes like scams and hoaxes celebrity pornography election manipulation social engineering etc uh, even the prime minister modi was not uh, spared uh, he was his uh, deep, deep fake was used to impersonate him also apart from us presidents um, barack obama and donald trump so what is the new policy of china to curb deep fakes so they are asking that uh, these deep synthesis service providers and users will have to ensure that any doctored content is explicitly labeled so that people do not believe in them and it can be traced back to its origin okay and it mandates people uh, that who are using this technology they have to edit someone's if they are editing someone's voice or Im- image then they have to notify and take the consent of that person in question uh, when uh, these news sources or news websites are reposting that content they will have to uh, source uh, this only from the government approved list of news outlets Uh, they will also have to abide by local laws and respect ethics etc so what is the need of such policy cyberspace administration of china said that they are very concerned about the rising use of deep synthesis technology uh, in criminal activities like scams or defamation uh, 
so what are the other countries doing in uh, to combat deep fakes of course european union also has the his uh, also has their own updated code of practices to stop the spread of disinformation they have roped in con uh, companies like google meta and twitter to take measures in countering deep fakes and fake accounts uh, even the us has this deep fake task force act but india has no particular legal rules to tackle deep fakes we are specifically relying on the existing uh, legislations like copyright violation and defamation etc so what should be done of course media literacy for consumers and journalists is required a collaborative discussion must be held uh, with technology industry civil society and policy makers to facilitate disincentivizing uh, this uh, use of uh, deep fakes malicious deep fakes also as users uh, we must take responsibility uh, to be a critical consumer of media on the internet think and pause before we share anything on social media so the next topic is uh, प्रशासन गांव की ओर दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस सेक्शन सो यूनियन मिनिस्टर फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड द प्रशासन गांव की ओर इनिशिएटिव इट्स अ नेशन वाइड कैंपेन अंडर गुड गवर्नेंस वीक ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड इट विल इज मेंट फॉर रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसिस एंड अबाउट थर्टी वन हंड्रेड न्यू गवर्नमेंट सर्विसज विल बी एडेड फॉर ऑनलाइन डिलीवरी ड्यूरिंग दिस वीक सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विल एनकरेज द स्टेट portals to uh, onboard themselves and uh, uh, fast track the grievance redressal system from their side so cp grams is basically a platform an online platform available to citizens 24/7 so that they can lodge their grievances it's a single portal connected to ministries departments of government of india and states and uh, cp grams is also accessible to the citizens okay so the next topic is Goa Liberation Day. This topic is important for your art and culture or history section in particular. So, Goa Liberation Day is observed on December nineteenth every year because it marks the day when Indian armed forces freed Goa from the four hundred fifty years of Portuguese rule in nineteen sixty one. So, Portuguese colonized uh, several parts of India in fifteen hundred ten from from Goa to Daman, Diu, Dadra Nagar Haveli, and Anjadeva Island. So, Portuguese refused to give up their hold over Goa and other Indian territories. So, after a 36 hour military operation operation vijay uh, or operation victory uh, the uh, portuguese uh, surrendered with little resistance and governor and general signed the certificate of surrender and thereby it marked india completely free from foreign rule <clears throat> so the next topic is uh, water world this topic is important for your science and tech section so recently scientists have discovered two water worlds which are 218 light, light years away from the earth so these two alien planets are called uh, the kepler 138c and 138d they are more massive than earth but they are lighter uh, than uh, uranus and neptune so uh, they have they are made up of ingredients which are lighter than rock but they are heavier heavier than hydrogen or helium and these new planets take about 38 days to complete an orbit the next topic is bullock's heart tree this topic is important for your environment section so icris um, uh, a research in internet icrisat has uh, developed a cost effective bio insecticide from the leaves of ramphal and it can be used to treat conditions of uh, dysentery and pediculosis it is also useful against three destructive pests so this ramphal belongs to um, ananas group uh, which is which is basically a small deciduous and semi evergreen tree and the fruit that is be derived from this ramphal is also called custard apple about ecrisat it's a not for profit organization agriculture research organization it was founded in 1972 by ford and rockefeller foundations <clears throat> so the next topic is autism spectrum disorder this topic is important for your uh, social issues so recently uh, an expert committee which was appointed by national medical commission has ruled out the application of stem cell therapy to autism spectrum disorder it's a uh, autism is a dis developmental disability in which uh, the people who are uh, suffering from it behave communicate interact and learn in ways which are different from the uh, other people uh, generally it begins before the age of 3 years and people having the pro uh, uh, with uh, people having this asd often have problems with social communication interaction and they have restricted or repetitive behaviors on interest they also have different ways of learning moving and paying attention okay so india has uh, uh, included uh, 
autism as a, uh, type, as a type of disability under the Rights of Persons with Disabilities Act of 2016. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.